verde, questo ne possiamo dedurre dal colore, eh, partenza di umidità eh, un 65% di umidità, abbiamo un ballone che è molto consistente nonostante l'essiccazione, eh, è un settimo taglio, quindi un prodotto eh, molto sottile, molto soggetto anche ad impaccatura. Voilà, bon, J'ai choisi de, de prendre l'agri compact euh, parce que pour moi le recyclage de l'air chaud c'était très important et euh, au niveau du foin ça me permet des, de, de maintenir les arômes et les odeurs et c'est très important pour la chèvre. La chèvre est très très sensible à la qualité ou à l'odeur du foin. Euh, voilà. Euh, les chèvres mangent, mangent ça d'une façon euh, formidable. Donc on va, on va faire un effet pour voir. Voilà. Regardez, c'est extraordinaire. Elle se jette dessus. Hein, c'est pas dire. Donc euh, l'avenir, c'est l'autonomie alimentaire dans nos, dans nos troupeaux. Euh, donc euh, il faut se pencher sur ce genre de produit voilà, pour, pour y arriver un jour. Là, nous nous sommes tournés vers l'agricompact. Euh car euh, au niveau des performances et consommation, il nous paraissait bien mieux du fait qu'il a un bâtiment isolé et le recyclage de l'air est tout automatique avec des sondes. Ça, ça nous paraissait euh, plus économique au niveau d'utilisation. Voilà, le résultat final. Elle se sauve. Elle se bat, elle se bat pour l'avoir. Hi, my name is Andy Keeler. I'm the owner of Jasper Hill Farm. Um, we're cheesemakers. We have a farm in Greensboro, Vermont, and we have a farm in uh, West Glover, Vermont. Um, in Greensboro, we milk 45 cows. In West Glover, we milk about 200 cows. Um, we just purchased and installed an AgriCompact hay dryer, um, and we're in our first year of, first season of uh, using this technology. Until very recently, we've been a purchased feed operation, and um, we're looking for this technology to uh, reduce our forage costs um, and allow us to uh, milk um, 250 to 300 cows, feeding them a primarily dry hay diet. Um, this is very important for us as cheesemakers. This is really an investment in quality rather than an investment in um, being a low-cost producer. Um, we make several varieties of cheese that are very susceptible to uh, defects that can come from the uh, feeding of fermented, um, uh, fermented forages. Um, so we've uh, made it a part of our quality program to make sure that we're just feeding dry hay.